Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo runner dal colore primaverile che subito rallegrerà la vostra casa. Il punto che andremo a utilizzare è facilissimo e vi lascio al video. Per questo runner ho usato questo filato. È Smart Cotton, 100% cotone mercerizzato, top quality, quindi di alta qualità. E si presenta in gomitoli da 50 grammi per 125 metri di filato ed un uncinetto del 3 il punto che andremo ad utilizzare si svolge su un multiplo di 21 più 8 io per fare runner di una larghezza di circa 34 35 centimetri andrò a montare 84 più 8 catenelle quindi per un totale di 92 montate le nostre 92 catenelle ne andrò ad aggiungere 3 che saranno il nostro primo punto alto filo sull'uncinetto vado a fare un punto alto nella quarta catenella partendo da destra verso sinistra quella che di solito si tiene ferma col dito e vado a fare un punto alto Entro nella catenella successiva, faccio un punto alto, entro in quella dopo con un altro punto alto e in quella dopo ancora con un altro punto alto ed avremo un totale di 5 punti alti, il primo formato dalle 3 catenelle poi altri 4 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione salto una catenella di base entro nella seconda e faccio un punto basso aggiungo una catenella di separazione filo sull'uncinetto ne salto una di base e vado a fare un modulo di 5 punti alti un punto alto per ogni catenella che abbiamo a disposizione quindi 5 punti alti su 5 catenelle Aggiungo 2 catenelle di separazione, salto una catenella di base, entro nella seconda e faccio un punto basso. Aggiungo altre 2 catenelle e vado a rifare il modulo dei 5 punti alti. Quindi salto una catenella di base, entro in quella successiva. E lavoro i punti alti 5 punti alti su 5 catenelle punto su punto fatto il modulino di 5 punti alti Faccio le due catenelle di separazione, ne salto una di base, entro nella seconda con un punto basso, aggiungo due catenelle, salto un punto di base e vado a ripetere i 5 punti alti. E vado avanti con questa sequenza fino alla fine delle catenelle e dovremo finire ovviamente con 5 punti alti fatta la riga numero 1 andremo a fare la riga numero 2 quindi saliremo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto dopodiché andrò a replicare i 5 punti alti in questo caso ne mancano 4 perché il primo sono le 3 catenelle quindi farò i punti alti sui punti alti per un totale di 5 aggiungo 3 catenelle di separazione 
filo sull'uncinetto, salto le catenelle al punto basso e le altre catenelle, vado direttamente nei punti alti e ne lavorerò 5 ognuno su un punto alto della riga sottostante. Aggiungo 3 catenelle di separazione e ripeto i 5 punti alti sul modulino dei 5 punti alti che ho nella riga sottostante. Aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a ripetere la stessa operazione, 5 punti alti sui 5 punti alti che troviamo subito dopo nella riga sottostante. E andrò a ripetere questa sequenza fino alla fine della riga. Ed ho finito anche la riga numero 2. Ora passiamo alla riga numero 3. Quindi saliamo con 3 catenelle, che saranno il nostro primo punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, giro il lavoro salto un punto questo l'abbiamo già fatto il primo con le 3 catenelle salto questo entro in quello dopo e faccio un punto basso aggiungo 2 catenelle filo sull'uncinetto salto un punto entro nell'ultimo punto alto del modulo di 5 della riga sottostante con un punto alto Dopodiché andrò a fare un punto alto per ogni catenella che ho a disposizione, però entro come se fosse la catenella iniziale, quindi entro nella prima catenella con un punto alto, entro nella seconda catenella con un punto alto, entro nella terza catenella con un altro punto alto, quindi sono tre punti alti su tre catenelle, Entro nel primo punto alto del modulo di 5 della riga sottostante con un altro punto alto. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, salto un punto di base e faccio un punto basso. Aggiungo altre 2 catenelle, salto un punto di base e faccio un punto alto. Ora ripeteremo per altre due volte questa sequenza per un totale di 3. Quindi Lavoreremo sui 5 punti alti, sull'archetto e su altri 5 punti alti. Quindi aggiungo le due catenelle di separazione, vado nella catenella centrale, non nell'archetto ma dentro la catenella e faccio un punto basso. Aggiungo due catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto sul primo dei 5 punti alti che ho dalla riga sottostante. Aggiungo 2 catenelle di separazione, salto un punto di base, vado nel pallo centrale con un punto basso. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, vado nell'ultimo punto alto e lavoro un punto alto. Ed abbiamo ripetuto tre volte la stessa sequenza. Ora andremo a lavorare punti alti. Uno l'abbiamo già fatto. Entriamo per ogni, in ogni singola catenella, quindi ce ne tre, ne facciamo altri tre. Uno dentro ogni catenella, non nell'archetto ma nelle catenelle. E vado a lavorare il quinto sul primo punto alto del gruppo di 5 della riga sottostante. Arrivati a questo punto dovremmo lavorare ancora tre volte la sequenza di 2 catenelle punto basso, 2 catenelle punto alto e via via fino a riempire 
i tre moduli, cioè riempiamo il modulo di 5 punti alti, il modulo centrale di 3 catenelle e l'altro modulo di 5 punti alti. Quindi 2 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello centrale, faccio un punto basso. Aggiungo altre due catenelle, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro nell'ultimo punto alto disponibile con un punto alto. E di nuovo faccio due catenelle, salto un punto di, una catenella di base, entro in quella centrale e faccio un punto basso. Aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto del modulo di 5 della riga sottostante con un punto alto. Aggiungo 2 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo, che è quello centrale, con un punto basso. Aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, che è l'ultimo, con un altro punto alto. E abbiamo lavorato tre volte la sequenza, anche stavolta. Ora andiamo a finire il modulo di 5 punti alti con i punti mancanti. Quindi uno l'abbiamo fatto. Entriamo nella prima catenella, facciamo un punto alto, entriamo nella seconda e facciamo un punto alto, nella terza e siamo a 4. Per arrivare a 5 devo entrare nel primo punto del modulino da 5 della riga sottostante. E ora ripeto ancora tre volte la sequenza di catenelle punti bassi catenelle punti alti quindi ripartiamo 2 catenelle salto un punto di base punto basso 2 catenelle filo sull'uncinetto salto un punto di base punto alto 2 catenelle Salto una catenella di base, entro in quella centrale, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto la catenella che ho sotto, sotto filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto, punto alto, 2 catenelle, salto un punto, entro in quello successivo, punto basso. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo, punto alto, punto alto. E ho ripetuto tre volte la sequenza. Ora andrò a completare il gruppetto di 5 punti alti con gli altri 4 punti mancanti. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella catenella, punto alto, in quella dopo, punto alto. In quella dopo ancora punto alto e nel primo punto alto un altro punto alto e di nuovo vado a ripetere la sequenza catenelle punti bassi catenelle punti alti 2 catenelle salto un punto entro in quello dopo punto basso 2 catenelle filo sull'uncinetto salto il punto entro in quello dopo punto alto 2 catenelle, salto una catenella di base, entro in quella successiva, cioè quella centrale, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto del gruppetto di 5 che ho della riga sottostante con un punto alto, 2 catenelle, salto un punto di base, punto basso, 2 catenelle, salto un punto di base, punto alto. Ora andrò a fare i restanti 4 punti alti, quindi entro nella prima catenella con un punto alto, quella dopo con un altro punto alto, in quella dopo ancora con un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto nel gruppetto da 5 con un altro punto alto. E di nuovo 2 catenelle. Salto un punto, entro in quello in mezzo, punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto alto, con un punto alto, 2 catenelle, 
catenella centrale punto basso 2 catenelle salto una catenella entro nel primo punto alto con un punto alto 2 catenelle salto un punto entro in mezzo punto basso 2 catenelle filo sull'uncinetto entro nell'ultimo punto alto un punto alto nella prima catenella con un punto alto nella seconda con un altro punto alto nella terza con un punto alto ancora l'ultimo punto alto lo andiamo a fare sul primo del gruppetto da 5 della riga sottostante andiamo a finire con 2 catenelle salto un punto di base punto alto 2 catenelle filo sull'uncinetto vado a fare un punto alto sull'ultima delle 3 catenelle partendo dal basso della riga sottostante e abbiamo fatto la riga numero 3 ora partiamo con la riga numero 4 sostituiamo sempre il primo punto alto con 3 catenelle e adesso aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto entro nel primo punto alto che ho disponibile cioè salto questi due archetti il punto basso con un punto alto e vado a lavorare tutti e cinque i punti alti un punto alto per ogni punto che ho a disposizione fatti 5 punti alti aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto con un punto alto quindi ho saltato questi punti e sono andata a lavorare qui aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto vado a lavorare il punto alto su un punto alto E di nuovo 3 catenelle di separazione e vado a lavorare sui punti alti quindi ne farò 5 su 5 punti alti punto su punto praticamente dovremmo fare 5 punti alti 3 archetti e 5 punti alti tutta la riga sarà in, fatta in questa maniera la riga numero 4 quindi riparto con 3 catenelle filo sull'uncinetto salto questi due archetti vado sul punto alto e lavoro un punto alto e di nuovo 3 catenelle filo sull'uncinetto salto questi archetti e vado sul punto alto lavoro un punto alto e di nuovo 3 catenelle di separazione e qui mi ritrovo i 5 punti vado a lavorare 5 punti alti con altrettanti 5 punti alti punto su punto E di nuovo qui devo ripetere la sequenza di 3 catenelle e un punto alto per tre volte quindi riparto 1 2 3 filo sull'uncinetto vado sul punto alto con un punto alto e di nuovo 1 2 e 3 filo sull'uncinetto vado sul punto alto con un punto alto e ancora 1 2 e 3 filo sull'uncinetto salto questi punti vado a lavorare i 5 punti alti punto su punto E di nuovo 1 2 
3 filo sull'uncinetto vado a lavorare un punto alto sul punto alto ancora faccio 3 catenelle filo sull'uncinetto punto alto su punto alto E aggiungo 3 catenelle di separazione ora vado a lavorare i 5 punti alti aggiungiamo ancora 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto vado a lavorare un punto alto su un punto alto aggiungo 3 catenelle filo sull'uncinetto vado a lavorare il punto alto sul punto alto e ancora aggiungo le 3 catenelle mi ritrovo i miei 5 punti alti da lavorare quindi ne faremo 5 punto su punto aggiungo le 3 catenelle filo sull'uncinetto e vado a chiudere contando la terza catenella partendo dal basso entro e chiudo con un punto alto e abbiamo finito la riga numero 4 Ora la sequenza è tutta qua, dovremmo ripartire con la riga numero 1, quindi 5 punti alti, 2 catenelle punto basso, 2 catenelle punto alto, 5 punti alti, quindi alterneremo una casella piena e una casella catenelle punto basso, dopodiché la riga numero 2 alterneremo, lavoreremo i punti alti sui punti alti e dove avremo i due archetti, le 3 catenelle, poi la riga numero 3, inizieremo con i due archetti, poi andremo a lavorare 5 punti alti, dopodiché faremo la sequenza di 3 caselle con i due archetti e 5 punti alti, la riga numero 4, lavoreremo punti alti su punti alti, dove troviamo gli archetti, lavoreremo l'archetto di 3 catenelle. Praticamente si ripetono sempre queste quattro righe. Ed ecco il runner finito. Alla fine ho fatto un solo giro di punti bassi perché mi piaceva così. I bordi sono abbastanza regolari. E con oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. E attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete. Mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che è una pagina Facebook e un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.